Che ne pensa lei di questa storia di Ingroia e il Guatemala? Eh, questa è una decisione che ha preso Ingroia e io Ma è stato costretto possa... secondo lei? Ma no, io penso che possa essere dovuta magari questa decisione alle pressioni psicologiche che sicuramente ha subito, agli attacchi e a tutto il resto. Io sinceramente non è una, divisione, una, pre... una decisione che condivido, anche se in effetti non è, si, si tratta sicuramente di una fuga, perché eh, in Groia diciamo, aveva, eh, è stata esaurita l'inchiesta, c'è stato il rinvio a giudizio e, e adesso diciamo, ha ricevuto questa offerta per eh. un alto incarico ONU eh, su un argomento ma... di cui lui è sicuramente sì. uno dei massimi esperti. Ma che va a fare lì in Guatemala, a Borsellino? Di fare. Si va a occupare di, sì. di narcotraffico a livello, a livello mondiale. Eh. Io vedo un grosso problema, io cioè... sono, anni, sono anni, anzi sono sicuramente mesi che dico che il momento è particolarmente difficile, che questi magistrati come sì. Troia, come Di Matteo rischiano anche la vita per le indagini che stanno sì. eh, conducendo e in che diciamo, potrebbe, potrebbe esserci una nuova stagione di strage. Ora il fatto che lui vada in Guatemala, dove c'è una potentissima organizzazione di narcotraffico, sì. che si chiama la Sede. Teme per la sua vita. E, e io temo che potrebbe succedere che qualcuno, visto che ormai la criminalità organizzata si è globalizzata, molto prima della Fiat e di, altri, e di altre industrie, qualcuno potrebbe chiedere al, ai narcotraffici del Guatemala, il, eh, ai narcotrafficanti del Guatemala, quello di fare un, un favore a chi vuole eliminare Ingroia. Dopodiché, diciamo, Ingroia verrebbe, eh, si direbbe che è stato ucciso in Guatemala, lontano dall'Italia, per cose ah. che non c'entrano niente con il nostro paese, e quindi e finisce a raggiunto il risultato sì. eh, voluto senza diciamo, averne. Eh, Scusi un attimo, dunque c'è qua Dottor Borsellino, dunque, qualcuno vorrebbe, secondo lei qualcuno si frega le mani, è contento di mandare Borsellino, magari a morire, eh, Borsellino, scusi, in Groia a morire in Guatemala? Eh, penso che qualcuno possa, eh, possa essere sicuramente soddisfatto. Ecco, ma chi è soddisfatto eh. oggi del fatto che in Groia va via? La prima ma... persona, chi è? Non, non, non parlo di persone, io parlo di sistemi di potere, di sistemi Lo che Stato. hanno aggredito la, la magistratura, eh. che continuano a aggredire la magistratura. Non parlo Ma il Quirinale è soddisfatto secondo lei? Senta, Napolitano è contento mm. che Ingroia va in, in Guatemala? Io spero che il Presidente della Repubblica, essendo come diceva la Costituzione il Presidente di tutti gli italiani, non eh. vedo perché dovrebbe essere contento del fatto che un magistrato valoroso è valido come il Ingroia si allontana dall'Italia. Mm. Sicuramente insomma c'è da pensare se il Presidente di tutti gli italiani eh, debba come è successo eh, a, a mio avviso mettere sì. degli ostacoli sulla strada della giustizia come ritengo che abbia fatto Napoletano attaccando eh. la procura di Palermo così come lo ha fatto. Luca ha contribuito alla fuga di Ingroia, questo si può dire Napolitano? Questo, questo a chiederla in Groia. Ma lei ci crede a questa storia di Ingroia che secondo Mannino ha la foto di Che Guevara, aveva la foto di Che Guevara dietro la sua scrivania invece di quella del Presidente della Repubblica o il crocifisso addirittura? Guarda, detto io, io personalmente ho dietro la mia scrivania la foto di Mario del Morro, quindi può avere, in Groia può avere le foto che vuole dentro <ride> la sua scrivania. Senta una cosa, ma la, la, la vicenda invece grave della morte di D'Ambrosio, come la vede lei? E tutte le polemiche ma, che... La vedo come una persona che è stata colpita da infarto. Eh, Molti hanno parlato di infarto procurato in no? per, le, per le polemiche, per gli attacchi. Infarto. Ma guardi, io eh, conosco persone che hanno subito polemiche e attacchi ben più gravi di quelle che ha subito D'Ambrosio e che non sono morte di infarto. Il, l'infarto arriva quando, quando deve arrivare. Beh, era cardiopatico anche. Eh. Sì, mi risulta di sì. Io sono cardiopatico anch'io, eh, mi si accusa di essere una persona che fa di professione il fratello di Paolo, ho eh, pubblicato oggi su un blog sul Fatto Quotidiano e tra gli altri commenti ce ne ho avuto alcuni veramente estremamente offensivi, 
eh, proprio che offendono, mi offendono nel, nel, mio, nel mio intimo, sì. dicendo mi hanno detto di essere uno sciacallo che eh, si nutre della carne di suo fratello, delle cose terribili. Sono cardiopatico, ma l'infarto ancora non mi è venuto. Non è che l'infarto debba necessariamente venire a seguito di critiche. Eh, Lei non ci, non, credo, credo, non, credo, non ci crede alla storia dell'infarto procurato? Non credo che le cose siano legate, no, piuttosto a me mi inquieta, che mi inquieta è un tarlo che mi, mi rola alla testa il fatto di quante persone eh, che sono state interessate nel, nelle inchieste di Ustica, sì. in altre inchieste nel nostro paese sono eh, morte, morte per infarto, cioè questo mi inquieta un po'. Cioè perché, lei ha dubbi, sulla, per, hai dubbi troppe, sull'infarto? No, no, per carità, Beh, è ecco un ma... è, è, è un tarlo che mi roda la testa. Eh beh, cioè, allora, è come dire, scusi tante Borsellino. Persone, tante persone muoiono per infarto. Troppe Borsellino, è come dire, infarto. verificate cioè, se era già malato, se già soffriva di cuore, insomma, questo sta dicendo. No, no, sta dicendo un'altra cosa, cioè sta mettendo... No, non è che sta mettendo in dubbio, dice io ho un tarlo. No, no. Ma io sarà davvero dubbio. morto di infarto? C'è, c'è, c'è un'inquietudine che mi... mi... Eh, e qual è però? Ma è morto? Come... Beh, non lo so, è quello che in un paese in cui anche un papa... Eh, come Papa Luciani eh, non sono chiare le cause Vabbè, della sua morte cioè, cioè, eh, no. questi tarli possono rodere il cervello cioè secondo lei potrebbe po- sapere un lotto cioè sapeva no, tante no, cose no, no, non secondo me non secondo no, me però sapeva è un tarlo, è un tarlo che, che mi, 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 mi rode da qualche parte a pensare quanti morti per infarto ci sono Parigi morto per infarto e spesso tu, tante, tanti testimoni delle stragi di Ustica eh, morti per infarto, cioè è un paese, è un paese strano il nostro, ha elevato livello di cardiopatie che portano all'infarto. Dunque lei, secondo un... lei potrebbe essere addirittura una, una persona, Luciani, una persona che sapeva troppo, sapeva troppo ed è stata uccisa? No, non ho detto affatto questo, ripeto è un tarlo che in un paese come il nostro un purtroppo... Eh, ti, 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 può, ti può rodere da qualche parte il, ma no, ma è... ti, ti fa venire i pensieri che magari non sono sicuramente giusti